Herkese selamlar. Sevgili Acil Ailesi hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün ne yapacağız? Bugün logaritmada taban değiştirmeyi yapacağız. Taban değiştirmede güzel sorular geliyor. Bazen zorlandığımız kısımlar taban değiştirmeden oluyor. Gelin bakalım şunu size bir ben bir anlatmaya başlayalım, çalışayım. Şimdi bir kez taban değiştirmede şöyle bir şey var. Yani logaritma A tabanında X'i sen istediğin tabanda yazabiliyorsun diyorlar. Pekala niye böyle diyorlar? Değil mi? Şimdi zikri hocanız onu size anlatmadan geçmeyecek tabii ki. Şimdi arkadaşlar logaritma A tabanında x'i istediğim bir tabanda uygun bir tabanda yazabilirim. Logaritma B tabanında x böyle logaritma B tabanında A yazabilirim. Ama niye yazarım anlatalım. Şimdi diyelim ki biz logaritma A tabanında x örneğin diyelim ki y olsun. Tamam mı? Şimdi biz logaritmadan üst tarafı fonksiyona geçmeyi biliyor muyuz? Çok da güzel biliyoruz. Ne diyoruz? A'nın üzerine Y yazdığımız zaman bunun da X olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu eşitlikte ben her tarafın istediğim tabanda logaritmasını alabilir miyim derseniz bence alabilirim. Yani ben buraya logaritma B tabanı şu X'in yanına da logaritma B tabanı yazabilirim. Şöyle logaritma B tabanında şurası da X olacak. Şimdi logaritmanın özelliği gereği şuradaki Y başa gelebilir mi? Gelebilir. O zaman Y çarpı. Logaritma B tabanında A eşittir. Logaritma B tabanında X oldu mu? Bu da oldu. Güzel. Şimdi benim derdim Y'yi bulmaktı. E şimdi Y'yi bulacaksam Y'nin çarpanına bölerim. Yani her tarafı logaritma B tabanında A'ya bölersem Y eşittir. Logaritma B tabanında X bölü logaritma B tabanında A gibi bir eşitliğim olmuş olur ki Buna taban değiştirme derler. Yani sen logaritma A tabanında X'i istediğin herhangi uygun bir tabanda uygundan kastım pozitif olsun ama bir olmasın. B tabanında X, B tabanında A yazabiliyormuşsun. Bu önemli. Bunu yapacağız. Sonra ikincisi. Eğer sen logaritma A tabanında X ifadesini X tabanında yazarsan burada ispatını yapmış zaten bu. Yani logaritma A tabanında X'i bu şekilde X, X yazarsan burası bir olur diyor. Burası logaritma x tabanında a. Yani aslında kısaca şunu demek istiyor. Sen tabanla e, için yerini değiştirmek mi istedin? Böyle bir ihtiyaç mı doğdu sende? Evet hocam böyle bir ihtiyaç doğdu bende. O zaman 1 bölü yazacaksın demek istiyor. Bu da taban değiştirmeden ispatını zaten yapmış. Örneğin diyelim ki logaritma 2 tabanında 3'ü. Sen 2 ile 3'ün yerlerini değiştirmek istedin. Bunun yaptırımı 1 bölü yazacaksın. Logaritma 3 tabanında 2 yazacaksın. Bu da çok kullanılır. Hatta bununla alakalı bir tane çıkmış soru var. Çok da tatlı, çok da kolay bir soru. Şimdi benim en çok yazdığım eşitlik nedir arkadaşlarım? Logaritma A tabanında B'yi ben logaritma B bölü logaritma A'yı yazmayı çok severim. Çünkü niye? 10 tabanı ya. 10 tabanına göre yazabilirim. Şimdi mesela size diyelim ki logaritma 3 tabanında 25 diyelim. Şimdi bunun eşidini yaklaşık olarak hesaplamak istiyorsunuz. Elinizde de bilimsel hesap makinesi var. Nasıl hesaplarsanız direkt mesela logaritma 25 bölü logaritma 3 diyebilirsiniz. Çünkü hesap makineleri genelde ikilik tabanda ya da onluk tabanda çalışırlar. Logaritma 25'e bak hesaplarsın. Logaritma 3'e hesaplarsın. Birbirine oranlarsın. O yüzden bence taban değiştirmenin en güzel, en tatlı yolu logaritma A tabanında B'yi logaritma A bölü logaritma B bölü logaritma A yazmaktır. Dedim, geldim birinci örneğime. Hangileri doğrudur diyor. Ne yaptığına bakalım vatandaşın. Bunun tabanı 10. Ne yapmış? 3 tabanında yazmış. Yani logaritma 3 tabanında. Hocam ben bunu göremiyorum. Göremiyorsan şunu yap. Biraz önce senin, sana söylediğim en tatlı eşitlik neydi? Log 3 tabanında 8. E, log 8 bölü log 3 yazılıyordu. Bu da log 10 bölü log 3 yazılıyor. Ter çevireceğim. Log 3 bölü log 10 yazacağım. Bunlar gidecek. E, buradan ne geldi? <gülüyor> log 8 bölü log 10 geldi. E, bu da 10 tabanında göre olduğu için. Hatta e, burası 1 olduğu için direkt log 8 geldi. Yani bu doğrudur diyebilirim. Tamam. Şimdi bu nedir? Bu logaritma şey e, ln 7. Şimdi ln 7 logaritma e tabanında 7 demek. Değil mi? Şimdi logaritma e tabanında 7'yi ne yapmış? 10 tabanına göre yazmış. Hani şuraya log 7 yazmış ya ben de yazacağım. Log 7 ama benim log e yazmam lazım. Benim bilgilerim bunu söylüyor. E bu adam ne yapmış? Log 10 yazmış. Olmaz. istemiyorum. Yanlış. Geldim buna logaritma 3. Logaritma 10 tabanında 3. Değil mi? Ne yapmış? Elen 3 yazmış. Yani aslında yukarısını logaritma e tabanında 3 yazmış. O zaman ben de aşağısını logaritma e tabanında 10 yazacağım. Tabii. 
Burası yukarısı oldu. Elen 3 artık aşağısı oldu. E tabanında olduğu için elen 10. Sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Çözüm geri bırakmışlar ama biz çözümü üstte yaptık. 1-3. Bence 1-3. Sıkıntı var mı? O 1 3 Tamam mı? Sesim de var ya değişik gibi ha. Şey gibi Kaan Akademi'nin sesi gibi. Çıkıyor mu acaba? O adamın sesi çok hoş hakikaten. Benim biraz sabah olduğu için böyle çıkıyor galiba. Şimdi ifadelerinden hangilerinin sonucu bulunabilir? Şimdi gençler. E, logaritma 1.5. Logaritma kitabında 81. Logaritma 60. Şimdi ben logaritma 1.5'u bir parçalayayım. Nasıl parçalayayım? Şöyle parçalayayım. Logaritma 15 bölü 10 diyeyim ben buna. Buna da logaritma 15 eksi logaritma 10 diyeyim. Logaritma 11 zaten. Logaritma 15 de 3 çarpı 5 olduğu için logaritma 3 artı logaritma 5 eksi 1. Şimdi e, logaritma 2 varsa logaritma 5 var zaten arkadaşlarım. Bunu biliyorum. Yani 1 eksi logaritma 2 diyeceğim artık. Bak hesaplanabilir diye hesaplamıyorum ben. Bunu biliyorum. Logaritma 3'ü de biliyor mu? Bunu da biliyorum. Bunu biliyor mu? E bunu da biliyorum. O zaman ben bunu hesaplarım. Hesabını kitabını yapmıyorum. Hesaplarım. Logaritma kitabında 81. Biraz önce dediğim şey aslında. Bunu 10 tabanına göre yazdığım zaman. Logaritma 81 bölü logaritma 2 yazdığım zaman. Hani bilimsel hesap makinelerinde biliyorsunuz de, dedim ya o olay. Sanki biliyormuşum gibi. Soruları da görmedim. Yani tamam pdf'ler elimde ama. Vallahi açıp bakma fırsatım çok olmuyor. 4 tane logaritma 3. Burası da. Logaritma 2. Logaritma 3 var mı gençler? Var. 4 katını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Logaritma 2 var mı? Var. Bunu da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Oranladığımız zaman cevabı da bulabiliriz. Hesaplayabiliriz ama hesaplamayacağım. Geldim buraya. Logaritma 6 artı logaritma 10 diye yazabilirim bunu. 6 çarpı 10'dan. Logaritma 6 logaritma 2 artı logaritma 3'tür. Logaritma 10 da zaten bildiğimiz 1'dir. Şimdi logaritma 2'yi biliyor muyuz? Biliyoruz. Logaritma 3'ü biliyor muyuz? Biliyoruz. Logaritma Artık bu da 1 olduğu için bunu da biliyoruz. Bunu da hesaplarız. 3 tane hesaplarız dedim. Doğru mu acaba? İkinci örnek 3'ünü de hesaplıyormuşuz. Tamam. Yani 10'luk tabana çevirdiğin zaman bu da çözümü de yine oraya yapmışız. Olay bitiyor. Örnek 3'teyim ben. Bak ne yapmış? Logaritma 9 tabanında 16. 9 tabanında 16. Aslında orijinal hali şöyleymiş ki. Logaritma kök 2'nin 16. Yani tabanı kök 2. E artık biz bunları... Direkt çerez niyetine yiyoruz. 2 üzeri 1 bölü 2. Burası da 2 üzeri 4. E artık 4'ü 1 bölü 2'ye bölmem lazım. 4 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında. 2. 4'ün 1 bölü 2'ye bölünmüş hali 4 bölü 1 çarpı 2 bölü 1'dir. Logaritma 2 tabanında 2 de 1 olduğu için bu da 8'dir. Biz hiç çözümlerin olduğu yere yapmıyoruz ha. Neyse. Hadi bunu yapalım. Logaritma 3 tabanında 5. Heh. Şimdi bak. Şimdi logaritmalı e, soru çözüyorsun ve e, bir şey çıkmıyor. Tamam mı? Yani onu yaptın, bunu yaptın, özellikleri kullandın. E, çıkmadı mı? O zaman ne yapacaksın? Taban değiştirme mi acaba bu diyeceksin? Yani taban değiştirme olabilir mi diyeceksin? Oradan bir hareket edeceksin. Genellikle böyle zor sorular ve böyle ipucu olsun kesirlerdeki işte atıyorum logaritma tabanında 5M ise işte M artı 2 bölü 2 eksi 2 ile böyle bölülü şeyler genellikle taban değiştirmeden gelir. Bu ipucu olsun. Kural kaydı değil. Tamam ipucu olsun. Şimdi mesela ben bunun tabanını 3'e göre yazabilirim. Değil mi? Yani bunun tabanını 3'e göre yazabilirim. Başka bir yoldan da ben bunu sana anlatabilirim. Şimdi tabanını 3'e göre yazacağım. Şimdi logaritma 3 tabanında 27 yazdım. Bölü logaritma 3 tabanında 25 yazdım. E zaten yukarısı logaritma 3 tabanında 3'ün kübü. Aşağısı da logaritma 3 tabanında 5'in karesi. 3'ü attım başa. Atamıyorum. Attım. 3 çarpı. Logaritma 3 tabanında 3 zaten 1. Şu 3'ü bir düzelteyim ben. Bu 1 zaten. 2'yi attım başa arkadaşlarım. 2 tane logaritma 3 tabanında 5 yaptı. Şimdi burası 3 yaptı. Burası 3 yaptı. Burası da arkadaşlarım M demiş. O zaman 2 tane M. 3 bölü 2 M ile. Aha bak burada. Ben bu işi kotarırım. Tamam mı? Şimdi gel ben sana hiç logaritma falan bilmiyorsan e, logaritma bilmiyorsan bunu yapma tabi. Yani bunları falan bilmiyorsan başka bir böyle e, uğraştırıcı bir yol yani uğraştırıcı yani soruyu çözücü bir yol söyleyebilirim. Şimdi 3 üzeri m 5 mi? Evet. Mesela ben buna t desem. E, 25 üzeri t ne yapar arkadaşlarım? 27 mi yapar? Evet. Şimdi sen burada 5'in ikinci kuvveti olduğu için 5 üzeri 2'nin t'inci kuvvetinden 5 üzeri 2 t Buradan da 3 üzeri 3 yapabilir misin? Yapabilirsin. 5 gördüğün yere 3 üzeri m yazabilir misin? Ah bak buraya yazabilirim. Şimdi 3 üzeri m'nin 2 t'inci kuvveti eşittir 3 üzeri 3. Buradan 3 üzeri 2 mt 2 mt eşittir 3 üzeri 3. 
Üstler aynıysa, şey, tabanlar ise üstler de aynıdır. Demek ki 2 mt 3 ise t'yi yalnız bırakmak istiyorum. 3 bölü 2 m de yazabilirim. Tabi bu her zaman bu kadar kolay olmayacaktır. Taban değiştirmeyi bileceksin. Tamam mı? Yani bilmesen diye diyorum da bilmesen diye bir şey demeyeyim gene. Sen onu bil. 3 tabanında 5 a ise bu nedir diyor. Şimdi hocam 3 tabanına göre mi alalım? 5 tabanına göre mi alalım dersen. Ya burada taban 3 ise 3 tabanına göre bir al bakalım. Neler olacak? Şimdi logaritma 3 tabanında 25 yazdım. Burayı da logaritma 3 tabanında ne yazdım? 45 yazdım. Şimdi yukarısı zaten biraz önce de çok kestir çizik çizdik. Biraz önce de gördüğümüz üzere 5'in karesi olduğu için 2 tane logaritma 3 tabanında 5 yazabilirim. Şimdi bunu parçalayamıyorum. Yani 3'ün kuvvet olarak yazamıyorum. Ama şöyle yazarım. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 5 yazarım. Doğru mu? Doğru. Çünkü 9 kere 5 45. Şimdi şunu bir ayarlayalım. Burası ne arkadaşlar? 3 tabanında 5 A. O zaman bak burası 2 A. Şimdi bunu Direkt biz 3'ün karesi olduğu için 2 yazabiliriz artık buraya kadar geldiysek. Artı logaritma 3 tabanında 5 de A'dır. 2 A bölü 2 artı A ile bu soruyu da halletmiş olduk. Taban değiştirme bak ne dedim. Hani böyle bölülü 2 A bir şeyler falan diyor dedim ya o bu işte. E doğal logaritma tabanıdır. E'yi. E, ln 9 X ise bu nedir diyor. Şimdi bunun tabanı E değil mi? O zaman ben de bunun tabanını E yapacak şekilde yazayım bakalım. Şimdi logaritma 3 tabanında E'yi. Ben nasıl yazayım? Tabanı E olacak şekilde. Logaritma E tabanında E. Yani burada E var ya ondan dolayı. Ya çıkmazsa silerim sıkıntı yok. Logaritma E tabanında 3. Şimdi logaritma E tabanında E. Aynı ise burası 1 arkadaşlarım. Logaritma E tabanında 3'ün adı da ln 3. Çünkü tabanı E ise buna ln olarak isimlendiriyorduk. Bu 9 demiş arkadaş. Sıkıntı yok bizim için. Bunu 3'ün karesi yazarız. 2'yi başa atarız ln 3 olur sana x. Buradan da ln 3 eşittir x bölü 2 deriz. Buraya x bölü 2 yazacakmışım. Yazayım. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır. Mantığından 2 bölü x gelmiş oldu. Yapıyoruz yapıyoruz da doğrudur inşallah. Şimdi. Hı, hı, geldik. Ben bir ben bir ballı şey bal şerbeti içeceğim. Bir bekleyin. Şimdi bu adamın canını okur. Ben size söyleyeyim yani. Şimdi ne yapacaksın ne edeceksin? Zaten bu örnek edin cevabına baktığın zaman kesirler A çarpı B'ler 1 artı A B'ler falan havada, havada uçuşur bak. Gördün mü? A artı 2 B böyle 2 artı B. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? O yönelik olacaksın. Şimdi arkadaşım burada kaç tabanında çalışmış? 5 tabanında. Şimdi yani 5 daha fazla. Burası 5 değil yukarısı da 5 olabilirdi. Önemli değil. 5 sayısı burada daha fazla doluyor de, dolacak değil mi? O zaman 5 tabanına göre al sen bunu. Şimdi nasıl alacaksın? Logaritma 5 tabanında 18 diyeceksin bölü logaritma 5 tabanında 12 diyeceğim. Bu ilk önce bir tercih. Kural kayda değil. Şimdi bunu nasıl yazarım ben? Logaritma 5 tabanında 9 artı logaritma 5 tabanında 2 yazabilirim. 9 kere 2 18. Bunu da logaritma 5 tabanında şimdi 6'ya 2 yazma. Çünkü elde 2 var ya 4'e 3 yaz. 4 artı logaritma 5 tabanında 3. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi burası artık... 3'ün karesi olduğu için 2 tane logaritma 5 tabanında 3 olacak. Bu garibe yapacak bir şey yok. Bu logaritma 5 tabanında 2 zaten. Geldim buna bu da 2'nin karesi olduğu için 2'yi başa attım. Bu da logaritma 5 tabanında e, kaç olacak? 2 olacak. Artı logaritma 5 tabanında 3 olacak. Bunları yazdım. Bunlar artık buralarda bir yerlerde vardır. Var mıdır bakalım. 5 tabanında 2. Bak burası A'ymış. 5 tabanında 3 burası da B'ymiş. Demek ki burası 2B oldu arkadaşlarım. Burası artı A oldu. Şu 5 tabanında 2 A imiş. O zaman burası 2 A oldu. Burası da B oldu. Biraz bunun bir üst modeli nedir arkadaşlarım? Bu tabanla yeri, e, tabanla içi yer değiştirir. O değiştirirse biz de değiştiririz. Çok da fazla bir farkı yok. Mesela bunda var mı öyle bir şey? Herhalde. Bakalım. Şimdi. Kaç tabanda çalışıyorsun? 10 tabanda çalışıyorsun. Değil mi? Bak 10, 10. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? A, ben bunu 10 tabanda yazayım. Yani logaritma 6 tabanda 30'u. Ben log 30 bölü log 6 yazabilir miyim? Yazarım ben. Log 30'u log 3 artı log 10 yazabilir miyim? Tabii yazarım. Bunu da log 3 artı log 2 yazabilir miyim? Hep çarpımdan gidiyorum. Yazdım gitti. Log 3 B imiş. Log 10 1. Artık bileceğiz. Log 3 B imiş. Log 2 artık log 2 ile log 5 varsa direkt bunlar kardeş gibi diğerine bir eksi at demek boynumuzun borcu. Bu bitti. 
Burada kalır bu artık şıklara göre bakarsın. B2, B2, A artı 1 falan yazmıştır. Onu ben bilemem. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Şimdi adam sana bunu so vermiş. Bunu vermiş bunu soruyor. Fark etmez. Şimdi bak bu kalabalık zaten. Bu belli zaten. Yani bu 21 ile 63 sana sıkıntı çıkaracak. O zaman sen log 7 ve log 3. Bunların tabanları ne? 10 mu? O zaman bunu ona göre yaz. Yani buraya de ki log 63 yazayım de aşağıda log 21 yazayım de. Bununla bir işlen bakalım. Şimdi bu logaritma 63 nasıldır? Be? 9 kere 7 midir? 9 artı logaritma 7. 9 kere 7, 63. Burası da logaritma 7 artı logaritma 3'tür. Şimdi bunun cevabı x'miş. Ben bununla işlendim. Bunun cevabı x. Şimdi buradan e, logaritma 9'a 2 tane logaritma 3 yazma hakkım var artık o kadar mesainin üzerine. Artı logaritma 7 yazdım. Bölü logaritma 7 yazdım. Artı logaritma 3 yerine de y yazdım. Ben logaritma 7'yi arıyorum ya. Eşittir x. Şimdi arkadaşlarım bak size bir şey göstereyim burada. Bak iyi dinle bak. Şimdi logaritma 7 eşittir a diyeyim ben buna. Tamam mı? Hatta ben buradaki logaritma 3 yerine de y yazmak istiyorum. Öyleymiş ya. Bak şimdi. Logaritma 7'ye a de. Niye a de? Kolay olsun diye. Logaritma 7'lerle işler işler falan yapmaya çalışma. O zaman burası 2y artı a bölü a artı y. Ben e, a'yı yalnız bırakmaya çalışıyorum. Eşittir x dedim. İşler işler yapalım. 2y artı a eşittir. A x değil mi? Artı x y. A'yı yalnız bırakmak istiyorsam yani logaritma 7'yi a'ları bir tarafa toplayacağım. E, x'ler y'ler buraya gelsin. O a da diğer tarafa gitsin. A x eksi a. Şuradan arkadaşlarım ben a parantezini alırsam x eksi 1 olacak. Burası da 2y eksi x'ye olacak. Artık her tarafı x eksi 1'e böldüğüm zaman da a eşittir 2y e, eksi x'ye bölü x eksi 1. Okuyamadım ki. 9 öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Y parantezini almış. 2 eksi x bölü x eksi 1. Yani eksi ile çarpmış. Çok önemli değil arkadaşlarım onlar. Yani iki tarafı eksi ile çarpmış. Bizim için no problem. Niye burada a dedim buna? Kolay olsun diye. Logaritma 7'yi tekrar tekrar yazmak istemedim. Tamam mı? X türünden eşitini bulun diyor. 3 tabanında 36'yı vermiş. 4 tabanında 12. Şimdi kaç tabanında yazalım ki bunu? Şimdi logaritma 4. Şimdi 10 tabanında yazsam logaritma 12 gelecek. Logaritma 4 gelecek. Ha, hatta şöyle yazsak ya biz bunu. Logaritma 4 tabanında 4 artı logaritma 4 tabanında 3 yazsam. Sorduğu şeyi. 1 artı şurayla ilgilenmem lazım değil mi? Şimdi bunu da 3'e 9 yazsam değil mi? 9 yazabilir mi? Yazabilirim değil mi? Bak 3'ün böyle tam sayıya çevirecek kuvvetleri lazım bana. Mesela bak bunu nasıl ayıracağım bak şimdi. Logaritma 3 tabanında 9 yazdım. Çünkü 2 gelecek buradan. Artı bu da logaritma 3 tabanında 4 yazdım. Sıkıntı var mı? Yok. Bak geldi geldi. Aynısı geldi. Hocam aynısı değil ya. Yerli değişik. Önemli değil benim için. Benim için o aynı demektir. X dedim. Şurasının artık 2 olduğunu söylemekten böyle dilim ağrıdı artık. Ağzım çenem ağrıdı. 3 tabanında 4 eşittir. X eksi 2 mi? Heh. Şimdi burası 1 artı. Buraya bak. Buraya bak. 4 tabanında 3. 3 tabanında 4. Fark eder mi? Fark etmez. Ne yapacaktın? Hemen çarpmaya göre tersini alacaktın. Yani 1 bölü x eksi 2 yazacaktın. Tamam mı? Yani bunun x eksi 2 bölü 1 ya bunu yazacaktın. Burası da x eksi 1 bölü x eksi 2 olarak karşına çıkacak. Yani... Burada evet şu taban değiştirme falan yapmadık ama yani bunları aslında yaptık. Şu özelliği kullandık. Şu yer değiştirme özelliğini kullandık. Taklattırma özelliğini kullandık. Ama ya nasıl yapacaksın? Sezeceksin işte. Yani bol bol soru çözeceksin. Bir formülü falan yok arkadaşım. Yani işte bağıntılar var. Artık e, insanın zihninin bir sınırı yok. Herkes ne düşünürse biz de onu düşünmeye çalışacağız. İki tabanında 5x 1 bölü 5. Şimdi 1 bölü 5 defa uğraştırma beni. Bunu 5 üzeri eksi 1 yazayım ben. Bunda 25 bölü 4 üzeri eksi 1 yazayım. Eksi 1 bölü eksi 1 1 olacağı için aslında ben logaritma 5 tabanında 25 bölü 4 ile iş kurmak istiyorum. Tamam mı? Bunda nasıl yapabilirim? Şu bölme var ya bu bölme direkt ben kullanırım. 5 tabanında 25 eksi logaritma 5 tabanında 4 derim. Şimdi burası logaritma 5 tabanında 5'in karesi olduğu için... Burası için bir şey yok. Ama şöyle yapayım mı? <gülüyor> 2'nin karesi ya. 2'yi başa atayım. 2 tane logaritma 5 tabanında 2 yapayım mı? Sıkıntı olmaz değil mi? Yani şuradaki mantığın aynısı. Bu 2 başa gitti arkadaşlarım. Logaritma 5 tabanında 5. Nedir bu? 1'dir. Değil mi? Eksi 2 tane 
Bak şimdi. İki tabanında 5 var. 5 tabanında 2 var. Yerleri değiştirmek istiyorsam direkt bunun çarpmaya göre tersini alacağını ispatladım. O zaman 1 bölü x yazacağım. Buradan da 2 eksi 2 bölü x yaptı. Eşittir 2 x eksi 2 bölü x gibi bir değer geldi. Yani pay değiştirmek istiyorsan da eşitleyebilirsin. Anlaştık mı? Burada not var. Bu not veya şu bizim not. Biraz önce ispatladık ya o not. Yani şu. A tabanında B'yi 1 bölü B tabanında A yazabilirsin. Böyle bir şey yazmaya gerek yok. Bunu onluk tabana göre ayarlayabiliriz biz. Tamam onu gelecek. Sırası gelince onu da yapacağım. Örnek 12 çıkmış bir sınav sorusu. Yani aynı bu kadar kolaylıkla adamlar sınav sorusu sordular. Şimdi diyor ki adam sen 1 bölüyü ne yapacaksın diyor. Bak şuradaki 1 bölüyü ne yapacaksın diyor. 1 bölüyü ne yaparım ben 1 bölüyle mi uğraşacağım duracağım. Payda mı eşitleyeceğim burada. Ne yapacağım yerlerini değiştirivereceğim. Logaritma 60 tabanında 3 yazı vereceğim. Ne yapacağım yani başka. Artı burayı ne yapacaksın diyor. Orada aynısını yapacağım. Yerlerini değiştirivereceğim komple yazmak için. Logaritma 60 tabanında 20 yazacağım. Tabanlar aynısı üstler çarpılır muhabbetinden toplam olduğu için. 20 kere 3 60 tabanlar aynısı burası 1 zaten. Anlatabildim mi? Ne kadar kolay çıkıyor değil mi? Gel bak aynısı. Aynısı. Gel buraya. A tabanında 3 1 bölü yazmış. Ya git oradan onunla mı uğraşacağız duracağız. 3 tabanında A yazacağız komplesi yerine. Eksi diğerine de logaritma 3 tabanında B yazacağız. Buna da X diyeceğiz. E, tabanlar aynı olduğu için 3 tabanında A bölü B Eşittir x olmuş olacak. E, 3 üzeri bir şey bir şey diyor. E, ben buradan 3 üzeri x'e geçiş yapabilirim. 3 üzeri x eşittir a bölü b'nin ta kendisi de logaritmadan üstüne geçmeyi direkt yapacağız. E, burası da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2. Yani buna ben a bölü b yazdıysam eğer 3 üzeri x'e burada 1 bölü 9 yazacağım. Burası da arkadaşlarım a bölü 9 b olacak. Mis gibi örnek 13'ün de sonuna gelmiş olacağız. Bulacağız mı? Değil mi? Yanlış yapmayalım da. Örnek 13 a bölü 9 b. Yani aklın yolu 1. Çözüm. Geç çözümü. Gel bakalım buna diyor. Şimdi 1 bölü yazacaksın da kardeşim 1 artı var. Ne yapacaksın? Direkt ters çevirebilir misin? Aa, direkt ters çeviremezsin. Öyle hakların yok senin. 1 bölü yazacaksın. Bunu logaritma 10 tabanına göre ayarlayacaksın. 1 logaritma 10 tabanında ne yazılır? 10 yazılır değil mi? Artı logaritma 10 tabanında 3 yazacağım. Artı. Şimdi bu da arkadaşlarım 10 tabanına göre yazmış. Yani bunun evveliyatı neymiş? Logaritma 30 tabanında 3'müş değil mi? O 10 tabanına göre kendi kendine yazmış. Tamam. Şimdi burası ne yapacak? Aslında burada bir sıkıntı yok. Şunda bir sıkıntı yok da bunda bir sıkıntı var. Tabanlar aynıysa içler çarpılacak. Logaritma 10 tabanında 30 yazılacak. Artı burası da logaritma 30 tabanında 3. He bak şimdi. 1 bölü işte burada icabına bak diyor. 1 bölü ne yapacaksın? Direkt. Direkt. E, ters çevireceğin ve tabanları değiştireceğin. Tabanları içi değiştireceğin. 30 tabanında 10 artı. Logaritma 30 tabanında 3 oldu. Ya, tabanlar aynısı artık toplama durumunda olduğu için içleri de çarparsın. Bu da sana mis gibi 1 yapar. Bunlar genellikle 1 çıkıyormuş diyeceğim. Şimdi olmaz değil mi? Öyle bir şeyler yapmayın. Ben diyorum bazen çocuklara sallıyorlar şıklarda. Genellikle bu 0 çıkar diyorum. Gidiyor 0 işaretliyor. Hı. Bak şimdi. Ne yapacaksın? Buna bir bakacaksın. Buna bir hal çare bakacaksın. Nasıl bakacaksın? 2 bölü 1 eksi. 3 ile 6'yı yer değiştireceksin 1 bölüden kurtulmak için. 6 bölü 3 diyeceksin. Tamam mıyız? Tamamız. Eşittir. 2 bölü. Buradaki 1'in 6 tabanına göre eşitini yazacaksın. Logaritma 6 tabanında 6. Yani tam sayıları daha doğrusu e, reel sayıları böyle logaritmalı yazmayı bilmek lazım. Eksi. Logaritma 6 tabanında 3 mü? Evet. 2 bölü. Şimdi burası logaritma 6 tabanında 6 3'e bölebilir miyim? Tabii ki de bölebilirim. Eşittir 2 çarpı şimdi bu 1 bölü ya böyle yazılıyor ya aslında yine burada diyor ki adam bunu değiştir bunu direkt düzgününü yaz yazalım 2 çarpı logaritma içle e, şey değiştiriyorum 2 tabanında 6 dedim dedik dedik de bu da neymiş logaritma m tabanında neymiş değil mi m tabanında neymiş hmm. m birden farklı m ile ne pozitif tam sayı şimdi 2 buraya gelecek bir kez. Yani bu 2 bir kez buraya gelecek. Yani şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında 6 üzeri 2'den 36 olacak. Değil mi? Öyle olacak değil mi? Evet. 6'nın karesi. E bir tanesini 2 bir tanesini 36 seçeceğim. Toplam 38 mi olacak? En az demiş ama en az demiş. Niye en çok dememiş bu vatandaş? Hı? M artı ne en az kaçtır? Bu 2 bir şekilde şuraya da geçebilir ama bunlar tam sayı. Tamam 2 30 6 topladım 38 ama ben şunu sorgulayacağım yani niye en az demiş ki niye 
Direkt M artı N toplamı gelmiyor mu buradan? Bu bir şeyin kuvveti gelmedi ki. Bak şöyle olurdu. Atıyorum mesela iki tabanında logaritma iki tabanında dört derdin. Ee, tamam mı? Şimdi bunu buraya atardın. Ya da şöyle olurdu. Logaritma dört tabanında otuz altı derdin. Burası iki olurdu ya. Bu ikiyi buraya atardın. Otuz altının karesi olurdu. Atamazdın. O yüzden bunun üzerine bir bölü iki olarak atardın. Burası kök 2, 4, şey kök 4'ten 2 olur. Toplarsan en az 38 gelirdi yani buna göre. Ama burada niye en az demiş ben bir düşüneceğim. Siz de bir düşünün. Yani daha fazlası var mı acaba? Tam 38'i bulduk da ben şu an daha fazlasını şey yapamadım. Göremedim. Tamam mı? Şimdi ne diyor uygun şartlar olmak üzere böyle bir şeyler geçerlidir. Böyle bir şeyler geçerlidir de bunu ne yapın arkadaşlarım? Bunu onluk tabana göre yazın. Yani kural kaydı ezberlemekten bıkmadınız mı daha? Onluk tabana göre yaz olayını bitir. Nasıl hocam onluk tabana göre yazacağım? Nasıl yazacaksın? Şöyle yazacaksın. Bunu logaritma 5 bölü logaritma 4 yazacaksın. Logaritma 5 bölü logaritma 4 yazacaksın. Bunu logaritma 6 bölü logaritma 5 yazacaksın. Bunu logaritma 7 bölü logaritma 6 yazacaksın. Yaz burada bir şey kaybetmezsin. Logaritma 8 bölü logaritma 7 yazacaksın. Bak 5'ler gitti, 6'lar gitti. 7'ler gitti. E logaritma 8 bölü logaritma 4 kaldı. E logaritma 8 3 tane logaritma 2'dir. 2 üzeri 3'ten. Bu da 2 tane logaritma 2'dir. Bunlar da gider arkadaşlarım. 3 bölü 2 ile bu soruyu da bay bay. Yani böyle bir şey ezberlemeye gerek yok. Ezberlemeyin. Kurban olayım ezberlemeyin. Gel buraya. Şimdi bu kök 3 kurtulacaksın bu kök 3'ten. 3 üzeri 1 bölü 2 yazacaksın. Tamam mı? Sonra bu 3 üzeri 1 bölü 2 yazdın ya bunun yerine. 1 bölü 1 bölü 2'den 2 ile başlayacaksın. 2 tane Logaritma 3 tabanında 32 yazdın. Hatta 32'yi de ne yazayım arkadaşlarım? 2 üzeri 5 ya bu. 2 üzeri 5 yazacağım. Çarpı 5 de buraya göndereceğim. Çarpı. Logaritma. Burası 2 üzeri 4. Burası da 3 üzeri 3. Değil mi? Şimdi burası 10 çarpı. Logaritma 2 bölü logaritma 3 yazdım buraya. Çarpı. 3'ü 4'e böleceğim. 3 bölü 4 yazmam lazım. Çarpı. Buraya da logaritma 3 bölü logaritma 4 yazdım. Direkt onluk tabana çeviriyorum. Logaritma e, logaritma 4 yazmadım değil mi? 3 bölü 4 yazdım. Logaritma 2 yazdım. Logaritma 2'ler gitti. Logaritma 3'ler gitti. 2'ye böldüm 2 yaptı. 2'ye böldüm 5 yaptı. 3 kere 5 15. 15 2'ye böldüm. 15 bölü 2. Sıkıntı yoktur. Bence yoktur. Geldik bakalım buna. Hmm. Şimdi log 5 bölü log 7. Şimdi aslında biz bunu taban değişmeden yapabiliriz. Ama ee, üstteki özelliği kullanalım dedim. Şimdi ayıp olmasın. Şimdi bak e, şu, nasıl yapabilirim? Bak mesela bununla bunu çarpabilirim. Tamam mı? Bununla bunu da çarpabilirim. Şimdi ben buna bir t diyeceğim arkadaşım. Şimdi yukarıdaki özelliği kullanalım diye aslında bunu buradan yapıyorum. Şimdi buna t dedim. Şimdi burasını logaritma 7 bölü logaritma 3 yazdım. Değil mi? Şimdi bana 7 lazım değil. Bana 5 ve 3 lazım. Şimdi ben burayı da logaritma 7 bölü logaritma 5 yazarsam olmaz. Tersini yazıyorum. Logaritma 5 bölü Logaritma 7 yazıyorum. Tamam mı? Bak şimdi iyi dinle. Burası A oldu. Bunun da tersi. Yani yerlerini değiştirdim ya bunların. 1 bölü T yazdım. Aslında logaritma 7 tabanında 5'e 1 bölü T yazdım. Bunu da bu şekilde yazdım. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şu log 7'lerden kurtulayım diye. Çünkü buna ulaşacağım ya. Bak logaritma 3 tabanında 5 ne olmuş oldu? A bölü T olmuş oldu. E, 3 tabanında 5... A bölü T ama 5 tabanında 3 var. Hiç sorun değil. O zaman 1 bölü B derim. A bölü T derim. Benim derdim T'yi yalnız bırakmak mı? Evet. T eşittir. A çarpı B ile bu da yalnız kalmıştır. Taban değiştirme yapabilir misin? Yapabilirsin. Sıkıntı yok. Özellikle zaten birbirlerini desteklerler. Tamam mı? Hangisini yapacaksın? Çok da mühim değil. Yeter ki sağlam öğren. Sağlam anla. 1 bölü 25. Ne işin var 1 bölü 25 oralarda? 5 üzeri eksi 2 yazacaksın ona. Çarpı. Ee, burası da logaritma 2 tane e bölü logaritma 5 yazabilirim. Hatta hatta ve hatta şu eksi 2'yi başa atayım. Eksi 2 ln 5. Şimdi ln 5 nedir? Logaritma e tabanında 5'tir. Çarpı şu 2'yi de bunun yanına atayım. 2 çarpı olarak. Bu da logaritma 5 tabanında e. Zaten yazıyor. İşte bak şöyle çaprazlama götürüyorlar diyor. Eksi 4'ü ben bir yazayım. Niye götürdüklerini ben her zaman söylüyorum. Logaritma 5 bölü logaritma e yazarsan. Logaritma e bölü logaritma 5 yazarsan. Bunlar zaten gideceğini görürsün. Eksi 4. Yazıp da gör. Kurallarla değil. Kuralları unutursan vay halimize. Örnek 20. A çarpı b logaritma 17 tabanında 4 diyor. Hmm. O zaman benim bir a'yı yalnız bırakmam lazım. Doğru mu? Yalnız bırakayım. 
O zaman buradan A eşittir. Logaritma 3 tabanında 17 mi? Evet. B eşittir. Logaritma 2 tabanında 9 mu? Evet. Şimdi A'yı şöyle yazacağım ama. Logaritma 17 bölü logaritma 3 yazacağım. İtiraz olan bence yok. B'yi de logaritma 9 bölü logaritma 2 yazacağım. Ama 9'u da 3'e göre ayarlayacağım. Hep asallara göre ayarlıyorum arkadaşlar. 3'e göre ayarlayacağım. Şuraya 2 yazacağım. 3 üzeri 2 ya. Çarpı. Diğer de arkadaşlarım logaritma 4'ü de şöyle yazayım. 2'nin karesi ya 2'yi başa attım. Böyle logaritma 17. Burada ortalık toz duman burada. Savaş alanı gibi. 17, 17'yi biçiyor. Logaritma 2, logaritma 2'yi biçiyor. Logaritma 3, logaritma 3'ü gönderdi. Ne oldu? 2 kere 3 değil. 2 kere 2. 4 olmuş oldu. Gördünüz mü? Hangi özelliği kullanacağım hocam? İşte bir sürü özellik var. İşte oynayacağın soruyla. Yani onu kullan bunu kullan demiyorum ben sana. Bunlar tabi özelliklerin altında olduğu için şunu kullan şunu kullan diyoruz ama normalde ne yapacaksın? Başının içerisine bakacaksın. Şimdi AB buymuş, AC buymuş. X kaç birimmiş? X'in pozitif olduğunu söylemesine gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü niye? Burada tanımlamış ya kökün içinde X var ya. O pozitif olduğu anlamına geliyor ama bir bir demeseymiş iyiymiş sanki. Ha bir de olmaz uzunluk olduğu için. Tamam. O zaman bunları çarpacağım ben. Şimdi logaritma x tabanında 9'u logaritma 9 bölü logaritma x yazmam lazım. Çarpı. Bunu da logaritma kök x bölü logaritma 3 yazmam lazım. Bir de 2'ye mi bölmem lazım? Alan istiyoruz ya. Şimdi logaritma 9 arkadaşlarım 2 tane logaritma 3'tür. Böyle logaritma x. Çarpı. Bu x üzeri 1 bölü 2'dir. O 1 bölü 2'yi bir başa atalım. 1 bölü 2'yi başa attım. Logaritma x yaptı. Bölü logaritma 3 yaptı. Çarpı 1 bölü 2 var bir de. Logaritma 3'ler gitti arkadaşlarım. Logaritma x'ler de gitti. 2 bölü 4 mi yaptı? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yaptı. Şu ikiler de gitti sanki. Değil mi? Anlaştık mı? Bu da 2'ymiş. Gel gel gel gel bakalım diğerine. Şimdi burada kalalım arkadaşlarım. Burada kalalım çünkü e, saatimiz biraz epey oldu ya da okula yetişmem lazım. Burada e, bunu yapacağız. Tamam mı? Bir e, ileriki bir zamanda hemen arkasından yüklerim ben ama akşama falan çözerim belki. Burada bir kalıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi e, buraya kadar konantımızı yaptık. Bunu yapacağız. Ardından e, sorularımız vardır ileriki sorularımızı çözeceğiz. Bu şekilde gidiyoruz. Yorumlarda bekliyorum sizi, beğenilerde bekliyorum. Çünkü tanışmamız lazım. Nasıl gidiyor, tarz uyuyor mu, uyumuyor mu, hızlı mı, yavaş mı, şöyle olur, böyle olur, ezber anlatıyor muyuz diye. Şöyle bir konuşsak fena olmaz gibi geliyor. Bir arada canlı yayın yapacağız. Yani orada da hem bir yarışmamız olacak hem de bir ödüllü e, yarışmamız olacak. E, orada da daha çok tanışma imkanı buluruz belki. Kendinize iyi bakın. Ben Zikri Sezgin. Bu derslik benden bu kadar. Elimden şu anlık bu geliyor. Keşke daha fazlası gelse. Ama... Sınav yolculuğunda sizlere yardımcı olmak için var gücümle çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.